আজকে পড়াবো হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের মধ্যে যে পার্ট ছিল সিস্টেম সফটওয়্যার আর অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মধ্যে সিস্টেম সফটওয়্যার বলতে আমি কি বলেছিলাম সিস্টেম সফটওয়্যার বলতে এটাকে অপারেটিং সিস্টেমও বলা হয়ে থাকে তো সেই অপারেটিং সিস্টেমের আজকে ডিটেইলস পড়াবো দেখো প্রথমে হচ্ছে দেখি কি কি শেখা যাবে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে আমার অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে একটা ধারণা দিব তোমাদের এরপরে এর গুরুত্ব এরপরে প্রকার ভেদ এরপরে আরো যত প্রকারের অপারেটিং সিস্টেম আছে সেই সিস্টেম গুলো সম্পর্কে পড়াবো এবং এদের মধ্যবর্তী যে পার্থক্য গুলো আছে সেগুলো তোমাদেরকে পড়ানো হবে চলে আসো প্রথমেই যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেম আগে বইয়ের ভাষায় যাওয়ার আগে একটু বোঝে নেই যে অপারেটিং সিস্টেম এই চিত্রের মাধ্যমে বোঝা যায় কিনা দেখো একটা কম্পিউটার কে চালানোর জন্য কি কি দরকার হয় তোমার হার্ডওয়্যার লাগবে এবং কি লাগবে তার ভেতরে সফটওয়্যার লাগবে চালানোর জন্য তাই না বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস লাগবে দ্যাট মিন্স কি কি লাগবে একটা কম্পিউটার বলতে আমি বুঝি আমার অবশ্যই ফার্স্টে সিপিও লাগবে आउटपुट देखान तुम्हारे मनीटर लागसे प्रिंटार लागसे तो संजोग करते একটা কম্পিউটার একটা কম্পিউটার বা আউটপুট ডিভাইস যেটাকে মনিটর বা সিপিও এর মধ্যবর্তী যে কমিউনিকেশন তুমি করবে এই কমিউনিকেশনের মাধ্যম হিসেবে আমি বলতে পারি কি অপারেটিং সিস্টেম চলে আসো বইয়ের ভাষায় কি বলছে অপারেটিং সিস্টেম ইংরেজি অপারেট শব্দ থেকে এসেছে কি তোমার অপারেটিং শব্দটি এসেছে এর বাংলা অর্থ হলো পরিচালনা করা তাই না অপারেট কথার মানে কোনো কিছু পরিচালনা করা দ্যাট মিন্স কম্পিউটারকে পরিচালনা করার জন্য যে সফটওয়্যারটা তুমি ব্যবহার করছো সেটাই হচ্ছে কি তোমার অপারেটিং সিস্টেম অথবা এটাকে সিস্টেম সফটওয়্যারও বলা হয়ে থাকে চলে আসো অপারেটিং সিস্টেম কি সেটা জানবো অপারেটিং সিস্টেম যেটা বলেছি কম্পিউটার বলতে কতগুলো ইলেকট্রনিক ডিভাইস এর সমন্বয়ে গঠিত হবে এই ইলেকট্রনিক ডিভাইস গুলোকে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য এর ভেতরে কি থাকে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার থাকে সিস্টেম সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার গত ক্লাসে বলে দিয়েছি আমি তো এর ভেতরে যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার গুলো থাকে এই কম্পিউটারের ভেতরে এই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারটা থাকার জন্য তার মধ্যে অবশ্যই কি থাকতে হবে সিস্টেম সফটওয়্যার থাকতে হবে অথবা অপারেটিং সিস্টেম থাকতে হবে তো অপারেটিং সিস্টেম বলতে আমি বুঝতেছি বিভিন্ন ধরনের যে ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে এই ডিভাইস গুলোর কাজ গুলো পর্যবেক্ষণ করার জন্য তত্ত্বাবধান করার জন্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এছাড়া কম্পিউটারের তুমি ইনপুট দিচ্ছ সেই ইনপুটটা প্রসেস হয়ে আউটপুট প্রদর্শনের জন্য যে মাধ্যমটা সেটাই হচ্ছে তোমার অপারেটিং সিস্টেম বইয়ের ভাষায় কি বলেছে কতগুলো প্রোগ্রামের সমন্বয় যারা কম্পিউটারের সকল ইলেকট্রনিক ডিভাইস গুলোর কাজ নিয়ন্ত্রণ করে পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করে করার মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের চাহিদা পূরণ করে যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার গুলো আছে সেটা চাহিদা পূরণ করছে এবং কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে তার চাহিদা মতো আউটপুট পেতে সহায়তা করছে সেই সিস্টেমটা কি আমি কি বলতে পারি অপারেটিং সিস্টেম বলতে পারি তো অপারেটিং সিস্টেম বলতেই আমি বুঝবো কম্পিউটারের পরিচালকই হচ্ছে কি তোমার অপারেটিং সিস্টেম কারণ যে কোনো একটা ডিভাইস যে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস বলো না কেন ওই ইলেকট্রনিক ডিভাইস এর ভেতরে যদি তোমার সিস্টেম সফটওয়্যার বা অপারেটিং সিস্টেম দেয়া দেয়া না থাকে সেই ডিভাইসটা তোমার কাছে কি হয়ে যাবে অর্থহীন হয়ে যাবে তো অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ হিসেবে আমি বলতে পারি উইন্ডোজ লিনাক্স রেড হ্যাট ম্যাক অপারেটিং সিস্টেম এগুলো হচ্ছে কি তোমার বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ 
চলে আসো অপারেটিং সিস্টেম কি কাজ করে তাই না একটা অপারেটিং সিস্টেম কিভাবে কাজ করতেছে তোমার কম্পিউটারের ভিতরে কি কাজ করতেছে তোমার কম্পিউটারটা স্টার্ট করা এবং পরিচালনা করার জন্য অপারেটিং সিস্টেমের দরকার হচ্ছে কিভাবে দেখো তুমি কম্পিউটার বাজার থেকে কিনে আনলে কিনে আনার পরে তার ভেতরে কোনো অপারেটিং সিস্টেম দেয়া নাই কোনো কিছুই দেয়া নাই তুমি যদি পাওয়ার বাটনটা অন করো তাহলে কোনো কাজ হবে কিছুই হবে না তোমার সামনে কোনো স্ক্রিন আসবে না তোমার সামনে কোন স্ক্রিন আসবে না তুমি ভেতরে কোনো কাজই করতে পারবে না তো অবশ্যই তোমার কম্পিউটারটাকে চালু করার জন্য মানে স্টার্ট করার জন্য এর ভেতরে কাজ করার জন্য এবং কম্পিউটারকে পরিচালনা করার জন্য তোমার দরকার হয় কার অপারেটিং সিস্টেম এরপরে আসো সেকেন্ডে কি বলছে অপারেটিং সিস্টেমের দরকার হচ্ছে কি তোমার কম্পিউটার পরিচালনা করার জন্য এরপরে আসো সেকেন্ড টার্মটা কি বলছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করার জন্য দেখো তুমি তোমার কম্পিউটারের মধ্যে বা ল্যাপটপের মধ্যে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ডাউনলোড দিলা বা কোন একটা সফটওয়্যার তুমি ইনস্টল করবা তো ইনস্টল করার জন্য তো একটা মাধ্যম লাগবে তার তো একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিতে হবে তাই না তো অবশ্যই এর জন্য লাগবে কি অপারেটিং সিস্টেম দ্যাট মিন্স তোমার ডিভাইসের ভেতরে যদি অপারেটিং সিস্টেম দেয়া না থাকে তাহলে তো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কোনোভাবেই পরিচালনা করতে পারবে না তুমি এর জন্য লাগবে কি তোমার অপারেটিং সিস্টেম লাগবে তো বলতে পারি আমি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করার জন্য তোমার দরকার হয় কি অপারেটিং সিস্টেম তিন নাম্বার পয়েন্ট কি বলেছে ইনপুট আউটপুট অপারেশন অবশ্যই ইনপুট আউটপুট অপারেশন পরিচালনা করার জন্য অপারেটিং সিস্টেমের দরকার হচ্ছে কারণ তুমি কিবোর্ড থেকে ইনপুট দিচ্ছ কিবোর্ড যদি তোমার কম্পিউটার যদি অপারেটিং সিস্টেম দেয়া না থাকে কোন তোমার ডিভাইসে তো তুমি কিবোর্ড থেকে কি ইনপুট দিবা তা তো অর্থহীন ভ্যালু লেস কিছুই তো দেখাবে না অবশ্যই বলতে পারি আমি ইনপুট আউটপুট অপারেশন চালানোর জন্য তুমি কোন একটা নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এবং সেই নির্দেশনা অনুযায়ী তার একটা ফলাফল পাওয়ার জন্য দরকার হবে কি তোমার অপারেটিং সিস্টেমের দরকার হচ্ছে তার মানে ইনপুট আউটপুট অপারেশনের জন্য তোমার প্রয়োজন হয় অপারেটিং সিস্টেম এরপরের পয়েন্ট কি বলছে ফাইল সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ ফাইল সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ কি দেখো এই যে আমি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি কিসের মাধ্যমে পড়াচ্ছি আমার ফাইলটার এক্সটেনশন কি দেওয়া আছে পিডিএফ ফাইল আছে প্রত্যেকটা ফাইলে এরকম একটা এক্সটেনশন থাকে যেমন তুমি যখন লেখালেখি রিলেটেড কোন একটা কাজ করবা কম্পিউটারের মধ্যে সেটা তোমার ওয়ার্ড ফাইল অথবা ডকুমেন্ট বা ডক ফাইল বলা হয় এছাড়া তুমি যখন প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করবা প্রেজেন্টেশন বানাবা স্লাইড বানাবা তখন সেই স্লাইড গুলোর এক্সটেনশন থাকে কি পিপিটি থাকে তো বলতে পারি এই যে ফাইল সিস্টেমটা কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে এগুলো প্রত্যেকটা এক একটা ফাইল তোমার যে অডিও ফাইলটা আছে ভিডিও ফাইলটা আছে তোমার যে ডকুমেন্ট ফাইলটা আছে তারপরে হচ্ছে নোট প্যাডে তুমি লিখতে পারছো সেটার ফাইল আছে এরপরে পাওয়ার পয়েন্ট এর যে ফাইল গুলো আছে এই ফাইল গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজ কার অপারেটিং সিস্টেম এর কাজ এরপরে পয়েন্টটা কি বলছে তোমার কার্যাবস্থায় সমস্যার রিপোর্ট করা ও সমাধান দেয়া দ্যাট মিন্স হচ্ছে ধরো তুমি কাজ করতেছ কাজ করতে করতে দেখবা তোমার এমন একটা কোনো সময় আসবে তোমার কম্পিউটারটা হ্যাং হয়ে গেছে বা ঠিক মতো কাজ করতেছে না তোমার কাজ সম্ভবটা হচ্ছে না তো অপারেটিং সিস্টেম এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাকে রিপোর্ট করে দিবে যে ইউর সিস্টেম গো স্লোলি মানে ইউর সিস্টেম ইজ ডাউন বা এই সিস্টেম ঠিক মতো কাজ করছে না এছাড়া দেখবা তোমার ল্যাপটপে যখন চার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে তার মানে ল্যাপটপে চার্জ শেষ হওয়ার আগে এখান থেকে দেখবা একটা পপ আপ উইন্ডো থেকে একটা মেসেজ চলে আসে তোমাকে রিপোর্ট করে দিচ্ছে কিন্তু তোমার এখন চার্জ শেষ হয়ে যাবে তোমার তোমাকে একটা অ্যালার্ম দিচ্ছে তো এই জিনিসগুলো তোমাকে কি দিচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম বলে দিচ্ছে যে এখন এই জিনিসটা এই প্রবলেমটা হচ্ছে বা তোমার এই ফোল্ডারটা অনেক বেশি স্টোরেজ স্টোরেজ আসতে জায়গা বেশি দখল করে নিছে এই জিনিসগুলো তোমাকে বিভিন্ন ধরনের মেসেজের মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছে এটাও কাজ করে কি তোমার অপারেটিং সিস্টেম করে কোন একটা সমস্যা হচ্ছে সেটা রিপোর্ট করছে এবং সমস্যাটা যদি তোমার সমাধান অপারেটিং সিস্টেম নিজেই করতে পারে সেই সমাধানটাও তোমার অপারেটিং সিস্টেম নিজে করে দিচ্ছে দ্যাট মিন্স এখানে তোমাকে বলছে যে চার্জ শেষ হয়ে গেছে তার মানে এখন প্ল্যাগ ইন করতে হবে একদম দেখবা একদম লাস্ট মুহূর্তে চার্জ শেষ হওয়ার আগে মেসেজ আসে যে প্ল্যাগ ইন 
login করার জন্য বলে মানে চার্জ দেওয়ার জন্য বলে ওকে এরপরে আসো ইউজার ইন্টারফেস যেটা আমি বুঝে আসি দ্যাট মিন্স একটা কম্পিউটার একটা কম্পিউটার এবং একজন ইউজারের মধ্যবর্তী তো অবশ্যই একটা মাধ্যম লাগবে তাই না এই মাধ্যমটাই হচ্ছে কি ইউজার ইন্টারফেস ইন্টারফেস কথার মানে হচ্ছে তুমি কিভাবে কমিউনিকেট করতেছো এই কমিউনিকেশনটাই হচ্ছে কি তোমার ইউজার ইন্টারফেস তো বলতে পারি একজন মানুষ এবং संजोग कनेक्शन निश्चित कर मैनेज करते मैंने तो गुरुत्म कम्पिटारेटोमेटिकली बुजते मैसेज दीबीम टिकली तो बोलते पारी ची ऑपरेटिंग सिस्टम ये जिन्हें इस टा ऑटोमेटिकली बुझे शे जिन्हें इस टा ऑटोमेटिकली सॉल्व करते पार शे ये छाना ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्ही जी की भावे काज कोर्बे माने तुम्हारे जी एक टा बीती लाग बे ताई ना शे बीती ता तो 
তৈরি করে দিচ্ছে কি তোমার অপারেটিং সিস্টেম তো বলতে পারি অপারেটিং সিস্টেম কাজের পরিবেশ তৈরি করে দিচ্ছে খেয়াল করো এরপরে পড়াবো অপারেটিং সিস্টেমের প্রকার ভেদ অপারেটিং সিস্টেমের প্রকার ভেদটা ভালোমতো খেয়াল করো কি বলছি অপারেটিং সিস্টেম একটা হচ্ছে কমান্ড প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় আর একটা হচ্ছে কি তোমার কাজের উপর ভিত্তি করে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় দ্যাট মিন্স নির্দেশ প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে অপারেটিং সিস্টেমকে কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারছো তুমি দুই ভাগে ভাগ করতে পারছো নির্দেশ প্রয়োগের উপর অপারেটিং সিস্টেম কয় ভাগে ভাগ করা যায় দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে বর্ণ ভিত্তিক বা ডস অপারেটিং সিস্টেম ডস এর ফুল মিনিং হচ্ছে ডিক্স অপারেটিং সিস্টেম আবার রিপিট করছি আমি ডস এর ফুল মিনিংটা তোমাদের এক মাসের জন্য আসে ডস অপারেটিং সিস্টেম এর ফুল মিনিংটা হচ্ছে কি তোমার ডিক্স অপারেটিং সিস্টেম ডিক্স অপারেটিং সিস্টেম बोलते কম্পিউটারের ভাষায় কমান্ড দেয়া তাই না কোনো কিছু নির্দেশ দেয়া এবং সেটা কিসের মাধ্যমে কোনো লিখার জন্য তো টাইপ করতে হবে তোমার টাইপ করার মাধ্যমে তুমি যে অপারেটিং সিস্টেমটা তোমার কাজ করবে বা তুমি কোনো কিছু লিখে লিখে যে অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করতে হয় সেটাই হচ্ছে কি তোমার বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম চলে আসো বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের বইয়ের সংজ্ঞা কি বলছে যে অপারেটিং সিস্টেমে কিবোর্ডের সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণ টাইপ করে কিবোর্ডের সাহায্যে তুমি কি করবা বিভিন্ন ধরনের বর্ণ টাইপ করবা এবং কিবোর্ডে বিভিন্ন বোতাম ব্যবহার করে কম্পিউটারকে নির্দেশ প্রদান করা হয় সেটাই হচ্ছে কি তোমার বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম দ্যাট মিন্স লেখালেখির মাধ্যমে তোমার যে কম্পিউটারকে নির্দেশ যে অপারেটিং সিস্টেমকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে সেটাই হচ্ছে কি তোমার বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ হিসেবে তুমি বলতে পারো ইউনাক্স লিনাক্স মাইক্রোসফট ডস পিসি ডস এগুলো হচ্ছে কি তোমার বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ এরপরে আসো চিত্র ভিত্তিক বা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম চিত্র ভিত্তিক চিত্র কথার মানে কি কোনো ছবি তাই না চিত্র মানে হচ্ছে কোন ছবি তো চিত্র छब्बर मे बेटिंग ग्राफिक्स चित्रेर मध्यम ग्राफिक्स चित्रे मध्यम कमांड प्रयोग कर कम्पिटार परिचालना कर चित्र भित्तिकूजार इंटरफेस अपारेटिंग सिसटेम बला है दैट मीस कीसर माध्यम तुम परिचालित करो कमांड दिख तुम कम्पिटार के कीसर माध्यम चित्रे माध्यम ग्राफिक्स चित्रे माध्यम दिख एर इटा के बोल कि तुम्हारे चित्र भित्तिक अपारेटिंग सिसटेम तो चित्र भित्तिक अपारेटिंग सिसटेम उदाहरण हिसेबीते माइक्रोसफ्ट एक्साम्पल दिए बुझे आज बर्ण भित्तिक चित्र भित्तिक अपारेटिंग सिसटेम की जिन देखो ग्राफिकल इंटरफेस मन रखा कि बला है सी 
कमांड लाइन इंटरफेस चित्र चले क्लिक निर्देश प्रयोजन माइक्रोटारम्पिटार्लिक कर लगे ओपन होते 
একটু লোডিং হতে কিন্তু সময় লাগছে এই যে একটু সময় লাগলো যে এর জন্য এটি একটু স্লোলি কাজ করে তোমার বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের তুলনায় কিন্তু বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম কমান্ড দিবা সাথে সাথে কোন একটা কিছু পাবা তো এটা হচ্ছে তোমার গ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করার দরকার হয় বলে অপারেটিং সিস্টেমের গতি তুলনামূলক ভাবে কম ওকে তো বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ হিসেবে আমি বলতে পারি এম এস ডস ইউনাক্স পিসি ডস লিনাক্স এগুলো আর হচ্ছে তোমার উইন্ডোজ এক্স পি উইন্ডোজ এন টি ম্যাক ও এস এগুলো হচ্ছে কি তোমার চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ এরপরে আসো অপারেটিং সিস্টেমের প্রকার ভেদ এখন কিসের উপর ভিত্তি করে আগে পড়িয়েছিলাম কি আমি কমান্ডের উপর ভিত্তি করে অপারেটিং সিস্টেম কে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায় সেগুলো পড়াইছি কমান্ডের উপর ভিত্তি করে এখন পড়াবো কি তোমাদের কার্য পদ্ধতি বা ব্যবহার ভেদে অপারেটিং সিস্টেম কে কয়েক ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে আমি রিপিট করছি কিসের উপর ভিত্তি করে কার্য পদ্ধতি ও ব্যবহার ভেদে কার্য পদ্ধতি ও ব্যবহার ভেদে অপারেটিং সিস্টেম কে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায় সেগুলো হচ্ছে কি দেখো ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম মাল্টি প্রোগ্রামিং অপারেটিং সিস্টেম টাইম শেয়ারিং অপারেটিং সিস্টেম মাল্টি প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম ভার্চুয়াল স্টোরেজ অপারেটিং সিস্টেম তো এটা কিসের উপর ভিত্তি করে কার্য পদ্ধতি ও ব্যবহার ভেদে তো এখন এই ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম এরপরে যে আরো টাইপস গুলো আছে সেই টাইপস গুলো ডিটেলস পড়াবো প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম কি জিনিস দেখো ব্যাচ বলতে সচরাচর কি বুঝি আমরা কোন একটা নির্দিষ্ট কোন একটা প্রোগ্রাম নিয়ে যে কাজ করবে বা নির্দিষ্ট কোন একটা জিনিস দেখো তোমাদের যে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ব্যাচ আছে না প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ব্যাচ আছে কত নাম্বার কে ব্যাচ একটা ব্যাচ কিন্তু আর একটা ব্যাচের সাথে মিলতে পারে না এবং একটা ব্যাচ তোমার শেষ না হলে আর একটা ব্যাচ কিন্তু এন্টার করতে পারে না দেখ নিজ শেষ বলতে বোঝাচ্ছি তুমি সেকেন্ড ইয়ারে যাবা তারপরেই তো ফার্স্ট ইয়ার আসবে থাকলে হয়তো বা তোমার একটু পরীক্ষা লেট হতে পারে যাই হোক কিন্তু তুমি আগে সেকেন্ড ইয়ারে যাবা তারপরে দেখবা ফার্স্ট ইয়ারে আসবে বা তুমি তোমার ফাইনাল ইয়ার পরীক্ষা দিবা তার বের হবা এরপরে আবার ফার্স্ট ইয়ার ইন্টার করতেছে তো এটাই বলছে যে ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেমটা কি করে ব্যাচ জব গুলো একসাথে করে এবং একটার পরে আর একটা প্রোগ্রাম করে দ্যাট মিন্স একই সাথে দুইটা কাজ করতে পারে না দ্যাট মিন্স তুমি সেকেন্ড ইয়ারে আসো এখন আবার কিউ এসে ফার্স্ট ইয়ার না পড়া সেকেন্ড ইয়ারে খেতে পারবে না তাই না তো অবশ্যই একটার পরে আর একটা প্রোগ্রাম হয় ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেমে তো বলতে পারি যে অপারেটিং সিস্টেম একটির পর আরেকটি প্রোগ্রাম পর্যায়ক্রমে পরিচালনা করে তাকে ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম বলে যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম যেটা বললাম যে ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেমটা কি তোমার একটা প্রোগ্রাম শুরু হবে সেই প্রোগ্রামটা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আর একটা প্রোগ্রাম কাজ করতে পারবে না দ্যাট মিন্স কোনো একটা প্রোগ্রাম বা কোন একটা কাজ যখন ওই অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে শুরু হচ্ছে সেই কাজটা পর্যায়ক্রমে যাবে দ্যাট মিন্স সিরিয়াল অনুযায়ী যাবে সিরিয়াল মানে একজনের পরে আর একজন এটা হচ্ছে তোমার ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেমের নিয়ম এবং এই অপারেটিং সিস্টেমে নির্দিষ্ট সময় শুধু একটি কাজই কাজ করতে পারবে একাধিক কাজ করতে পারবে না এই অপারেটিং সিস্টেম দেখো কি বলছি আমি ব্যাচ অপারেটিং সিস্টেমে একটির পর আরেকটি প্রোগ্রাম পর্যায়ক্রমে পরিচালনা করে তাকে ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম বলে একটি নির্দিষ্ট সময় এটি শুধু একটি নির্দিষ্ট কাজই সম্পন্ন করতে পারে একাধিক কাজ সম্পন্ন করতে পারবে না একটি প্রোগ্রাম যখন পরিচালনা করা শুরু হয় তখন সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য প্রোগ্রাম তার কার্যক্রম শুরু করতে পারে না এটা হচ্ছে ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেমের নিয়ম দেখো ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেমের একটা চিত্র দেয়া আছে এখানে কি দেয়া আছে একটা জব দুইটা জব দেওয়া আছে প্রত্যেকটা জব এর আই মানে হচ্ছে ইনপুট পি মানে হচ্ছে প্রসেস ও মানে হচ্ছে আউটপুট তাই না প্রত্যেকটা কাজেরই তো এই তিনটা সিকোয়েন্স থাকে ইনপুট দিবা দ্যাট মিন্স নির্দেশনা দিবা এরপরে প্রসেস হবে সেই প্রসেস করার পরে তার একটা তুমি আউটপুট পাচ্ছ তো এই চিত্রের মধ্যে দেখা যাচ্ছে একই সময় দুইটা জব শুরু 
শুরু হয়নি একটা জব শুরু হয়েছে তার আউটপুটটা যাওয়ার পরে তোমার আরো একটা নতুন জব শুরু হয়েছে ইনপুট থেকে তো এই চিত্রে তোমার কাজের ধারাবাহিকতায় দেখানো হয়েছে এখানে কি দেখানো হয়েছে জব এক এর ইনপুট প্রসেসিং এবং শেষ এবং শেষে আউটপুটের পর জব টু এর ইনপুট শুরু হয়েছে দ্যাট মিন্স জব টু এর ইনপুটটা শুরু হয়েছে কি তোমার জব ওয়ান এর কাজটা শেষ হওয়ার পরে তো ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ হিসেবে আমি কি বলতে পারি তোমার এম এস ডস পিসি ডস এগুলো হচ্ছে কি তোমার ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ তো বলতে পারি ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম একটু আগে উপরে পড়ে আসি কি কি অপারেটিং সিস্টেম পড়াইছিলাম কমান্ড লাইন जब शुरू शेष कर जब हम एक ही समय क्या करते हमारेटिंग चले आसो माल्टी प्रोग्रामिंग अपारेटिंग सिसटेम माल्टी कथार मान कि अधिक तक जिन के बला है तुम माल्टी प्रोग्रामिंग माल्टी प्रोग्रामिंग सिसटेम तो बोलते अधिक प्रोग्राम सिसटेम क्या कर माल्टी प्रोग्रामिंग सिसटेम ताटिंग सिसटेम एकाधिक जब एक साथ करते माल्टी प्रोग्रामिंग सिसटेम चले आस बर भाषा कि बोलते माल्टी प्रोग्रामिंग सिसटेम सेम कथा एकाधिक प्रोग्रामी एक साथ चालानो जाए माल्टी प्रोग्रामिंग माल्टी प्रोग्रामिंग के माल्टी भागे भाग प्रत्येक भाग के बला है पार्टीशन बला हमने जब ए सी एग्लो प्रत्येक आलदा आलदा पार्टीशन बला हम देखो प्रोग्रामेर प्रायरिटी हिसेब प्रोग्रामिंग क्या समाधान कर दैट मीस धरो प्रायरिटी बोलते कि बोझा धरो जब ए आगे आरपर जब बी आसपर जब सी आसे तो कार प्रायरिटी बस जब एर तायरिटी मान प्राधान्य प्रयोजनता तो प्रोग्राम प्रायरिटी अनुजाई प्रोग्राम प्रायरिटी हिसाब से प्रोग्रामिंग क्या समाधान माल्टी प्रोग्रामिंग अपारेटिंग सिसटेम चित्र तुम देखते मेन मेमोरि के कैकटा पोर्शन भाग कर प्रत्येक बला है कि एक एक पार्टीशन अपारेटिंग सिसटेम मध्य तीन ट जब एक ही साथ क्या करती से देखो जब ए तुम की इनपुट निचे इनपुट ने प्रसेस कर एक्सिक्यूशन क्या प्रोग्राम प्रसेस हमिक्यूट कर उदाहरण हिसेबीते डकुमेंट ओपन मजिला फायरफक्स ओपन तो माल्टीप्रोग्रामिंगारेटिंग सिसटेम तो उन्डोज के माल्टीप्रोग्रामिंग सिसटेम 
समय भाग कर टाइम शेयरिंग उदाहरण हिसाब से प्रोजेक्ट करते दिल प्रोजेक्ट कर समय कम्पिटारे बस प्रथम प्रथम टाइम शेयरिंग प्रक्रियाकरण अंश एर जुक्त हुए कम्पिटार आरोप रिपीट कर मध्य केंद्रीय प्रक्रियाकरण अंश थे मान सीपीओ एक सीपीओ थे भाग कर टाइम स्ल उदाहरण हिसाब से कमन एक भूल करो तुम्हारा मन करो माल्टी प्रोग्रामिंग माल्टी प्रसेसिंग एक ही जिन एक ही जिन ना कमन मिस्टेक प्रसेसर थे प्रसेसर मानी कि तुम सीपीओ तो मानसिंग सीपीओ प्रसेसिंग कम्पिटारे सीपीओ कर 
সিপিইউ করে তো এর জন্য হচ্ছে কি তোমার প্রসেসর থাকবে একাধিক আর মাল্টি প্রোগ্রামিং এ কি ছিল প্রোগ্রামিং মানে প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম ছিল একাধিক এটা মিলায়া ফেলা যাবে না দ্যাট मींस বলতে পারি মাল্টি প্রোগ্রামিং শুধু প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করবে একের অধিক প্রোগ্রাম থাকবে মাল্টি প্রসেসিং এ একের অধিক প্রসেসর থাকবে দ্যাট मींस একের অধিক সিপিইউ থাকবে একের অধিক সিপিইউ আছে এটা হচ্ছে মাল্টি প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম বইয়ে কি বলছে দেখো মাল্টি প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম মাল্টি প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেমে একাধিক প্রসেসর একসাথে চালানো যায় যেহেতু একাধিক প্রসেসর একসাথে চালানো যায় এর জন্য এটাকে বলা হয় মাল্টি প্রসেসিং দেখো কি বলছে সিপিইউ একই সময় কোন প্রোগ্রামের আলাদা আলাদা নির্দেশ পালন করে ধরো এই যে সিপিইউটা আছে এই সিপিইউর প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের একটা নির্দেশ দিবা নির্দেশ দেওয়ার জন্য কি লাগবে তোমার ইনপুট আউটপুট ইউনিট লাগবে এবং এর ভিতরে প্রসেসরও তো লাগবে তো এই ইনপুট আউটপুট ইউনিট থেকে তুমি কোন একটা নির্দেশ যখন দিবা তো সে তখন সে আলাদা আলাদা ভাবেও পালন করতে পারে অথবা সম্পূর্ণ ভাবেও আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম নির্বাহ করতে পারে মানে ছোট ছোট করে ভাগ করেও সে প্রসেস করতে পারে অথবা একটা প্রসেস করার পর আরেকটা প্রসেস তো করতে পারে এটাও করতে পারে দেখো চিত্রের মধ্যে দেখাচ্ছে এখানে সিপিইউ ব্যবহার করা হচ্ছে কয়টা দুইটা ব্যবহার করা হয়েছে আগে কিন্তু সিপিইউ रिलेटेड কোন জিনিস ছিল না জব रिलेटेड জিনিস ছিল এখন হচ্ছে সিপিইউ रिलेटेड দেখো সিপিইউ रिलेटेड সিপিইউ হচ্ছে কি তোমার দুইটা আছে এবং প্রত্যেকটা সিপিইউর জন্য কি আছে তোমার ইনপুট আউটপুট ইউনিট আছে এবং ইনপুট আউটপুট প্রসেসর আছে দেখো ইনপুট আউটপুট ইউনিটের সাথে এবং ইনপুট আউটপুট প্রসেসরের সাথে তোমার বাই ডাইরেকশনাল চিহ্নটা দেয়া আছে কেন বাই বাই ডাইরেকশনাল কথা মানে হচ্ছে কি प्रत्येक माल्टीप्रोसेसिंग्रामिंग मध्य पार्थक्य की माल्टीप्रोसेसिंग माल्टीप्रोग्रामिंग पार्थक्य बोले की दाम तो बस তো এর জন্য এটা ব্যয়বহুল আর মাল্টি প্রোগ্রামিং এ তো সিপিইউ একটা লাগতেছে একটিমাত্র প্রসেসিং ইউনিট লাগতেছে তো কাজ করবে একাধিক কিন্তু প্রসেসর এর তো আমার একাধিক প্রসেসর লাগছে না এর জন্য এটা কম ব্যয়বহুল এরপর আসো মাল্টি প্রসেসিং টা বিশ্বাসযোগ্য বেশি হবে কেন বিশ্বাসযোগ্য বেশি হবে তোমার কারণ এখানে প্রসেসিং ইউনিট একাধিক আছে তো কাজটা নির্ভুল ভাবেই হবে আর মাল্টি প্রোগ্রামিং এর কাজের বিশ্বাসযোগ্যতা একটু কম হবে মাল্টি প্রসেসিং এর তুলনায় এবং মাল্টি निर्भरशील माल्टीप्रोसेसिंग निर्भरशील तुम्हारे प्रसेसर निर्भरशील माल्टीप्रोग्रामिंग तुम्हारे डिवाइस निर्भरशील ना क्यों निर्भरशील ना कारण इतना तो प्रोग्राम नहीं क्या कर डिवाइस डिवाइस सम्पर्क नहीं प्रसेसिंग यूनिटर सम्पर्क नहीं सफ्टवेर सम्पर्क तो डिवाइस निर्भरशील ना सम्पूर्ण भाव निर्भरशील ना तो माल्टी प्रसेसिंग उदाहरण हिसेबाटिंग रियल टाइम कथार मान कि सहज भाव जो रियल टाइम बोलते रियल मान कि 
এখনি এই মুহূর্তে আমাকে করে দাও দ্যাট মিন্স যে অপারেটিং সিস্টেম আমাকে বলবে যে আমি তোমাকে এইটুকু সময় দিলাম এই সময়ের মধ্যে তুমি আমাকে জিনিসটা এখনি করে দাও সেটাই হচ্ছে রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম দ্যাট মিন্স পরীক্ষার খাতায় তুমি যখন পরীক্ষা দিতে বসো তখন কেউ তোমাকে টিচার কি কখনো বলে যে তুমি এই খাতাটা বাসায় নিয়ে যাও তারপর লিখে নিয়ে আসবা তারপর জমা দিবা সেটা না তুমি পরে আসছো বাসায় এখনই লিখবা এখনই জমা দিবা समय भाग कर दिवे ठीक रियल टाइम टाइम शेयरिंग मध्य पार्थक्य देखो बेर भाषा रियल टाइम सिसटेम की बोलते रियल टाइम अपारेटिंग सिसटेम जो शर्ट फर्म हो शर्ट फर्म तुम्हारे एक मास आसे परीक्षा तुम जो परीक्षा दीते बस तुम निर्दिष्ट समय बोला चार घंटा परीक्षा दीबा तर बस दीते तुम तरह तुम्हारे खाता ना जो तो विभिन्न स्थान प्राप्त डेटार मध्य गुरुत्वर भित उदाहरण हिसेबीम जो उपग्रह गई उपग्रह गो जगह जगह इलेक्ट्रनिक डिवाइस व्यवहार कर निर्दिष्ट समय रेसपन्स क्लियर पावर प्लान देखा कृत्रिम उपग्रह जतायात नियंत्रण कर टिकट संरक्षण रियल टाइम अपारेटिंग सिसटेम टा व्यवहार करा है दैट मींस एक टा समय दिलाम एक टा समय रे समय तादर के एक टा शंके दिलाम उस समय र मोते तारा शंके एक टा फेरोता शो इटा ये हो चाहे तुम्हारे रियल टाइम अपारेटिंग सिसटेम उधान निश्चित भी की बोलते पारी लाइनेक्स एंड आरटीएक्स हो चाहे कि तुम्हारे बुजतीसोज टारे उडोज छोट छोट भागे भाग कर प्रत्येक अंश के बला सेगमेंट बोले प्रधान मेमोरि रियल स्टोरेज व्यवहार करो प्रधान मेमोरि की 
প্রধান মেমরি কে বলা হয় কি তোমার রিয়েল স্টোরেজ ঠিক আছে প্রোগ্রামের অপ্রয়োজনীয় অংশ একটা প্রোগ্রামের অপ্রয়োজনীয় যে অংশ থাকে সেই অংশগুলোকে কি বলা হয় ভার্চুয়াল স্টোরেজ বলা হয় এবং প্রয়োজনীয় উক্ত অংশ পুনরায় রিয়েল স্টোরেজ বা মেইন স্টোরেজ পদ্ধতি বা সেগমেন্টেশন ও পেজিং এই দুই প্রক্রিয়ায় সমাধান করা হয় দেখো এই যে প্রয়োজন যখন হয় তখন এই রিয়েল স্টোরেজ থেকে সে ভার্চুয়াল স্টোরেজও এই প্রোগ্রামটা চলে আসে দেখো সেগমেন্টেশন কি বলছে আর পেজিং কি বলছে দুইটা নতুন টার্ম চলে আসছে সেগমেন্টেশন অ্যান্ড পেজিং সেগমেন্টেশন হচ্ছে এই যে ছোট ছোট অংশকে তুমি বলছো কি তুমি সেগমেন্ট বলছো এই যে সেগমেন্টে তুমি বিভক্ত করছো এই প্রক্রিয়া কি বলা হয় সেগমেন্টেশন আর পেজিংটা হচ্ছে কি তোমার একটা প্রোগ্রামের পরে আর একটা প্রোগ্রাম এরপরে আর একটা প্রোগ্রাম এগুলোই হচ্ছে তোমার পেজিং একটা নির্দিষ্ট পেজ বলে দিচ্ছ তুমি এই প্রোগ্রামটার পরে এই প্রোগ্রামটা এটা হচ্ছে তোমার পেজিং উদাহরণ হিসেবে আমি তুমি কি বলতে পারো আই কমান্ডের উপর ভিত্তি করে আর একটা পড়াইলাম ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে তো অপারেটিং সিস্টেম এর মোটামুটি এই কোশ্চেন তোমাদের জন্য হয়ে যাবে কারো কোশ্চেন আছে